Heute im Tutorial, wie installiert man ein WWW-Forum? Also, was braucht ihr als erstes? Ein Online-Speicher, Online-Webspace und ein root file server wie auch immer, der den Domain besitzt oder auf Domain-Weiterleitung. Also kommen wir erstmal zum Online-Speicher, womit wir jetzt arbeiten. Also benötigt ein Online-Speicher, auf jeden Fall, wo MySQL funktioniert und ihr eventuell einen FTP-Zugang habt, weil das Hochladen dann schneller klappt. Also, erstmal. Heute geht es um das WBW3 Forum. Oder WBW Light. Ist ja fast gleich Installation. Egal. Heute arbeiten wir mit dem WBW3 Forum. WBW3 wenn ich. So. Ich arbeite im generellen Fall eigentlich mit WinSCP. Gut, dann gehen wir da mal rein. Das ist WinSCP. So ein, wie soll man sagen, FTP Forum. Wie falls Und dann gehen wir jetzt erstmal von seinen Online-Speicher. So, ich log mich dann mit meinem Online-Speicher Funpick ein. Aber wo? Meine Empfehlung, Funpick ist einfach spitze. Zwar eine faire Werbe, es hat, es ist sau schnell. Eine faire Werbeeinblendung ist dagegen halt. So, tut. Mm, super. So, was ist unser Forum? Also, mal gucken. Wir wieder das Punkt 6. So, sorry, ich bin ein bisschen krank, aber das passt bestimmt schon. So, erstmal, wenn wir das WB3 Forum äh, gekauft haben, also WB3 ist kostenpflichtig, nicht wundern. So, wir sehen hier diese Dateien. Was macht man mit diesen Dateien? Toll, kann man viel mit anfangen. Steht Last Me, Lace Me, Leggy Me, Lease Me, ja und ja, Lease Me und so weiter. Und ja. Also, wir gehen nicht nach der Lies mich vor. Ich kann dann ja so. Diese Dateien hier. Im Grunde genommen braucht man nur das, was im Upload-Ordner ist. Wir mal, ziehen aber diese ganzen Dateien, kopieren die, ziehen in unseren Ordner auf dem Online-Speicher. Lassen uns da ja mal rein kopieren. Okay, ja, passt. So, während des Draufziehens. Macht eine kleine Pause. So, hochgeladen hat er. So, hier haben wir jetzt die Dateien. So, dann gehen wir unter Upload. Wir sehen, hier sind drei Dateien drin. Einmal Test.php, Insta.php und WCF Setup .gz. Erstmal kommen wir zum Hauptteil. Ihr geht in euren Webbrowser. Damit jetzt erstmal, erstmal hochgeladen, Funpeak und so weiter. Ihr könnt jeden beliebigen Online-Speicher nehmen, den ihr wollt, wo ihr meint, der ist gut. Ich werde noch später dazu Näheres erklären. Aber erstmal geht ihr in euer Webbrowser. Geht auf euren Online-Speicher. In diesem Fall, wie gesagt, schon wieder funpick.de. So, ja, 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 ist gut. User Center. So, dann gehen wir hier auf Web Hosting MySQL. Ja, bei mir ist schon eine MySQL da und Bank da. So, schick. Hm, egal. Auf jeden Fall machen ich stelle mir jetzt Datenbank. Wir nennen das Passwort jetzt mal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Datenbank erstellen. Ja, Passwort muss länger sein. Nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber das Passwort, was da steht, ist ja auch genial. Naja, ich habe mein eigenes. Das sieht so lustig aus. Hä? Ja, es geht weiter. Und ja, also die Datenbank ist Bearbeitung. MySQL Datenbank. So also die Datenbank ist aktiv. Wir nehmen jetzt mal unsere erstellte hier. So. Das haben wir schon mal, wenn wir die MySQL Datenbank gestellt haben. So, kommen wir wieder zu zum Speicher. Hier wir sehen hier so ein paar Dateien drin. Dann gehen wir erstmal auf unseren persönlichen Online-Speicher. Ähm, ja. Unser persönlicher Online-Speicher heißt 
Yes, jest no, raz proszę. Ja zasądzę o... Mm, Space. Aaaa, geht doch. Nimm ich hier. Dwa. Tut. Dann gehen wir auf Upload. Gehen wir auf Test PHP. So, PHP wurde gefunden. Die Kommentare ist jetzt zu Beginn. So, beginnen wir doch. So, als. So, hier wir sehen, wollt der Bunning Board. Drücken wir weiter. Ja, 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 das akzeptieren wir. Jetzt muss man kurz warten. Jetzt muss man, wie man sieht, ist ja wirklich alles äh, gut. Also perfekt, alles grün. So, so, wo soll es gespeichert werden? Wo wollte das das? Uh, World Drive Bonding Board installiert wird. Uh, also das Framework und so weiter. Damit man das Forum connecten kann. Wir machen das jetzt direkt hier. Das kann das so bleiben. <lacht> Sorry, ich bin, wie gesagt, krank. Weiter. So, jetzt kommt. Stimmt. Ihr könnt auswählen, irgendwie die einmal die formale, äh, formale Anrede. Du hast beispielsweise eine neue Nachricht oder sie haben eine neue äh, Nachricht und so weiter. Oder du wurdest angestupst von dem und dem. Wir nehmen es mal ein gutes, ganz normal. Und hier ist jetzt der Schritt, wo man halt die Daten machen gehen muss. So, Hostname. Hostname ist gleichgestellt mit der Adresse. Was ist der Hostname? Ach ja. Äh, ihr geht auf eure MySQL-Datenbank und hier steht der Hostname. Hier tragt ihr da ein. Den Benutzernamen. Also den Benutzernamen in meiner Datenbank. Okay, ich hätte jetzt eigentlich auch die jetzige Datenbank benutzen können. Keine Ahnung, welche machen. Egal. Erstmal hier den Benutzernamen der Datenbank eintragen. Dann das Kennwort der Datenbank. Den Datenbankname. Gleichgestellt des Benutzernamens. Wenn alles vernünftig ist, müsste es so verlaufen. <lacht> Gut, jetzt eigentlich den nächsten Schritt. Wenn der nächste Schritt geladen ist, dann müsst ihr hier euren Benutzernamen eintragen. Also wie soll euer Forum-Benutzer Administrator heißen? Wir heißen jetzt mal mm, Schmute, Techniker 1000. Nehmen E-Mail. Ich halt jetzt auch E-Mail eintragen. Ich nehme jetzt einfach mal lolly at web.de. Keine Ahnung, ob es E-Mail gibt. Ich werde das wiederholen. Lolliadweb.de Kennwort Beep. Gut. Dann geht's hier weiter. Alle Daten sind euch eingetragen. Jetzt kommt die Installation lesen im Moment den 13. Schritt. So, jetzt kommt das World Lab Community Framework. Das Ganze dauert nicht so lange. Aktuell Schritt. Auflösung. Paket wird registriert. Bis zum nächsten Schritt. Ja, also das World Lab Community Framework ist halt dieser ganze Forum Inhalt mit Admin Panel und so weiter. Ich überspringe mal bis zum nächsten Schritt. Sorry wegen einer kleinen Unterbrechung. Ich hätte ja gesagt, bis zum nächsten Party, also bis zum nächsten Schnitt hier. Ach. Äh, Schritt. So jetzt ist hier die Frage, ähm, wo soll das 
Also wo liegt das Installationsverzeichnis? Das hat er direkt ausgewählt. Einfach weiter drücke. Und ja, jetzt wird das ganze Burning Bot installiert. Ist 100 erreicht hat, dauert noch ein klein bisschen. Aber gleich hat das. Persönliches Gästebuch. Nehmen wir einfach erstmal alle Features dazu, würde ich sagen. Wenn wir schon dabei sind, installieren wir die ganzen Pakete auch noch dazu. Ne, wo doch sind wir Machines? Okay, doch. Frau Bulletin ist nicht schlecht. Wenn jetzt optionale Zusatzpakete, damit kann man mehrere Foren dann machen. Ah ja, wenn ich nur sagen wollte, ihr müsst unbedingt diese ganzen Sachen installieren, die ich installiert habe. Also auf gut Deutsch das zweite, wo ich die ganzen Foren ausgewählt habe, müsst ihr nicht installieren. Das sind einfach nur Zusatzpakete. Wollt ihr so ein SAMP äh, Forum zu haben, müsst ihr das zweite mit Zusatzpaketen am besten nicht installieren, weil dann sieht das Forum wie einfach ein fettes Diskussionsforum aus. Ja, ich habe gerade einmal gesprungen. Wir sind am 100 Prozent. Drücken wir weiter. Jetzt müssten wir ins Forum weitergeleitet werden. Ja, genau so sieht aus. Wir sind direkt im Administrationsbereich. 10, das ist Burning Port 3. PHP-Version. MySQL-Datenbank. So. Wie man das Forum konfiguriert. Werde ich in den nächsten Folgen zeigen. Ich wollte euch nur zeigen, wie das halt funktioniert. Äh, bitte abonnieren, kommentieren. Ich freue mich über negative und positive Kommentare. Und ich hoffe, dass ihr mir mit negativen und positiven Kommentaren weiterhelfen könnt in meinen nächsten Videos. Ja, und ich hoffe, ich, ich habe euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Video bzw. Tutorial.